హాయ్ వ్యూర్స్ ఇప్పటిదాకా మీరు అందించిన అందిస్తున్న ఆదరాభిమానాలకు తన్నుల కొద్దీ థ్యాంక్స్ మీ ఈ ప్రోత్సాహంతో ఆదాన్ మీడియా మరో కొత్త ప్రయత్నం మొదలుపెట్టింది మీకు మరింత చేరువ కావడానికి మా ఆదాన్ మొబైల్ యాప్ను పరిచయం చేస్తున్నాం మా ఈ యాప్ ద్వారా గల్లీ న్యూస్ నుంచి ఢిల్లీ న్యూస్ దాకా అమలాపురం నుంచి అమెరికా దాకా వైరల్ అయ్యే ప్రతి వార్తను ప్రతి నిమిషం మీ భాషలోనే మీ ముందుంచుతాం మరింత వివరాల కోసం మా ఆదాన్ మొబైల్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి హాయ్ వీర్స్ వెల్కమ్ టు మరో కోన ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు లక్షన్నర జనాభా ఏంటిది అనుకుంటున్నారా ఎక్కడైతే టీడీపీ వాళ్ళు రాజధాని ప్రాంతం అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేశారో ఎక్కడైతే రైతుల నుంచి భూములు సేకరించారో ఎక్కడైతే మొన్న గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అని చెప్పిందో వాస్తవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ఉందో ఈ అమరావతికి సంబంధించిన లెక్కలు ఇవి అయితే ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వరకు కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నిన్నటి వరకు కూడా ఇది రాజధాని ప్రాంతం అవునా కాదా ఇందులో ఉన్న నిర్మాణాలు కొనసాగుతాయా లేవా జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు ఏ నిర్ణయం తీసుకోబోతూ ఉన్నాడు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పదే పదే ఇది రాజధానిగా పనికి రాదు రాజధానిగా పనికి రాదు అని వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఏంటి ఏం చేయబోతున్నారు అన్నప్పుడు ఎట్టకేలకు చివరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తాను ఏదైతే రిలీజ్ చేసిందో మ్యాప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతే అని చెప్పి రిలీజ్ చేయడం జరిగిందో నెమ్మదిగా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆ రకం స్టెప్స్ తీసుకుందని అనుకోవద్దు రైతులు ఏం చేశారు అంటే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇచ్చాం మా భూములు ఖాళీగా ఉన్నాయి పంట లేదు చేతిలో పనులు లేవు మరో పక్క రాజధానికి సంబంధించి అన్ని పనులు ఆగిపోయి ఉన్నాయి ఏంటిది మేము దీనికి సంబంధించి మీ సైడ్ నుంచి ఫైనల్ డెసిషన్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆ డెసిషన్ కనుక ఇవ్వలేని పక్షంలో అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తాం ఇది రాజధాని ప్రాంత రైతులు చెప్పింది దాంతో నెమ్మదిగా ఈ గవర్నమెంట్ ఏమనుకుందేమో కానీ ఓకే రైట్ ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిందే ఇచ్చేద్దాం రాజధాని ప్రాంతానికి సంబంధించి రైతులకు ఏవైతే భూములు కేటాయించారో లేఅవుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్డ్వి అన్నీ కూడా ఎక్సలెంట్ వేలో డెవలప్ చేసి తీరుతాం రాజధాని నిర్మాణానికి సంబంధించి ఏ పనులు అయితే ద బెస్ట్ వేలో ఆల్రెడీ కొన్ని కంప్లీట్ అయ్యి ఉన్నాయో ఇంకా కొద్ది రోజుల నిర్మాణం వల్ల ఏదంటే కొద్ది నెలల నిర్మాణం కనుక జరిగితే కంప్లీట్ అవుతాయని ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇమ్మీడియట్గా చేసేయండి దీనికి సంబంధించి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి అన్నప్పుడు గత ప్రభుత్వ హయాంలో వారు ఈ అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి మొత్తానికి సంబంధించి వేసిన ఎస్టిమేషన్ ఎంతంటే అక్షరాల లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు అందులో నలభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలకి ఆల్రెడీ టెండర్లో పిలిచారు అయితే ఇందులో రివర్స్ టెండరింగ్కి వెళ్ళాల్సినవి ఎన్ని రివర్స్ టెండరింగ్కి అవసరం లేకుండా ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అవ్వబోతున్నవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ లెక్కలన్నీ తీయండి అని చెప్పినప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉంటాయో కోర్ ఏరియాలో ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి నాకు లెక్కలు సమర్పించడం అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆల్రెడీ అడగటం దాని సంబంధించి అధికార లెక్కలు చదవటం ఇవన్నీ జరిగిపోయాను సో ఆ ఇన్డెప్త్గా నేను వెళ్తాను అయితే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించేసి ఐ మీన్ ఆ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు ఏంటి అంటే రాజధాని ఇదే రాజధానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఏవైతే నిర్మాణాలు కొనసాగాలి నిర్మాణాలు ఉండాలని అనుకున్నారో అందులో కీలకమైనటువంటివి దుబారా ఖర్చు లేకుండా పద్ధతిగా ఉండాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇమ్మీడియట్గా చేసేయండి కానీ హైకోర్ట్ సెక్రటరియేట్ అసెంబ్లీ ఈ మూడితో పాటు ఆయా డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించి కార్యాలయాలు ఉంటాయి ఉంటాయి కదా ఇవి ఈ నాలుగు మాత్రం మేము కొత్తగా ఏదైతే ఒక కమిటీ వేసామో ఆ కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే డెసిషన్ ఫైనల్ అవుతుంది అని చెప్పారు అంటే ఇక్కడ స్పష్టంగా ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంగానే ఉంటుంది కానీ డీసెంట్రలైజేషన్ అన్నీ ఒక చోట ఉండకుండా ఒకవేళ హైకోర్టు ఏ విశాఖపట్నమో ఏ కర్నూలో ఏ అనంతపురమో ఏ చిత్తూరు ఎక్కడ ఒక చోట సెక్రటరియట్ ఒక చోట అసెంబ్లీ ఒక చోట ఈ వేళ ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది ఇలా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో ప్రభుత్వ శాఖలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఒక మెయిన్ ఆఫీస్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది ఇన్సెన్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ కావచ్చు లేదంటే మిగతా సెక్రటరీస్ ఉంటారు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది వీటికి ఖచ్చితంగా ఒక చోట కాకుండా 
డీసెంట్రలైజేషన్ మోడ్లో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ఆఫీస్ కేటాయిద్దాం అప్పుడు ఏమైంది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రధాన కార్యాలయం ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సాగుతుంది డెవలప్మెంట్ ముందుకు వెళ్తుంది అన్నవేళ ప్రజలకి హింట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అప్పుడు అక్కడ డెవలప్ అవుతుంది అని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ బ్రెయిన్లో పెట్టినట్టు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది మరి ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో డెవలప్ చేయమని చెప్పారు కదా రైతులకు కేటాయించిన భూములు ఏమైతే ఉన్నాయో అవి డెవలప్ చేయమన్నారు మరి ఇక్కడ ఏమేమి రాబోతూ ఉన్నాయి ఏంటి అన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించి భవనాలు మంత్రులకు సంబంధించి భవనాలు అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి సంబంధించి భవనాలు ఎందుకంటే మెయిన్ క్యాపిటల్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ వీళ్ళకి భవనాలు కనుక ఉన్నట్టయితే పరిపాలనా పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఆయా శాఖల సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఒక్క జిల్లాలో ఒకటి కనుక పెడితే వారు అక్కడ వెళ్తారు అంతే తప్ప వేరేది కాదు సో ఈ వేలో ఫైనల్ ఆఫ్ క్లారిటీ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు బొత్స సత్యనారాయణ పదే పదే రాదని పనికిరాదు ఏడ ఖర్చు ఎక్కువ అది అనేది అంటున్నా ఇప్పుడు ఆయన కూడా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి దారులకు వచ్చేసాడు సైలెంట్ ఒక మాట అన్నారు ఏంటి అంటే మేము రాజధాని ఇది కాదని ఎక్కడన్నాం రాజధాని ప్రాంత రైతులకి మేము ఖచ్చితంగా ఏదైతే హామీ ఇచ్చున్నారు గత ప్రభుత్వంలో భూములు ఇవ్వటం కావచ్చు డెవలప్ చేసి ఇవ్వటం కావచ్చు అవి చేసి తీరుతాం ఆల్రెడీ ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల కూడా ప్రభుత్వం ఎక్కడైనా ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు భూములు తీసుకుంటూ ఉన్నాం రైతుల దగ్గర నుంచి ఇలా రైతుల దగ్గర భూములు తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వారి కొన్ని భూములు అనేది ఇస్తూ ఉన్నాం భూములు ఇస్తూ వాటిని డెవలప్ కూడా చేస్తున్నాం అదే వేలో రాజధాని ప్రాంతంలో కూడా చేస్తాము ఇదే మేము గతంలో కూడా చెప్పిందని చెప్పి మరలు ఇప్పుడు అదే పాట పాడారు కాకపోతే గతంలో ఆయన చెప్పిన వర్షానికి రాజధాని ప్రాంత రైతులు ఇప్పటికీ కోపంగా ఉన్నారు ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన ఏంటి అసలు మాకు అర్థం కావట్లేదు మేము రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్నామా లేదంటే మామూలుగా ఉన్నామా ఏంటి అనేసి దాంతో ఎట్టగలిగి చివరి క్లారిటీ వచ్చింది మరలీ క్లారిటీ ఇస్తూనే మరో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేశారు అదేంటి అంటే ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో ఏవైతే ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు ఉన్నాయో ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలకు సంబంధించి పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్ నియమించడం జరిగింది ఇక్కడ అయితే ఇవి పంచాయతీలా లేదంటే ఈ మున్సిపాలిటీయా లేదంటే కార్పొరేషనా ఏది క్లారిటీ ఇవ్వలేదు చంద్రబాబు నాయుడు మేము త్వరలో దీని మీద క్లారిటీ ఇస్తాము లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయా ఏంటి అని కూడా మేము చెప్తామని చెప్పి మరలా ఇంకో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేశారు ఫైనల్లీ మొత్తానికి ఏంటి అంటే ఈ అమరావతి ప్రాంత రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు ఏమని రాజధానిగా అమరావతి ఫిక్స్ ఇంకా అంతే కాకపోతే డెవలప్మెంట్ వైజ్ మాత్రం కొన్ని కొన్ని డెవలప్ చేస్తారు మిగతా వచ్చేసి దఫాలు దఫాలుగా అవుతాయని చెప్పారు ఇందులో ప్రధానంగా రెండు సార్లు బుకింగ్స్ పిలిచినప్పుడు రెండు సార్లు కూడా కొన్ని నిమిషాల్లోనే బుకింగ్స్ అయిపోయినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే హ్యాపీనెస్ అని చెప్పేసి పన్నెండు వందల ఫ్లాట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా వీటికి సంబంధించి ఆల్రెడీ బుకింగ్స్ అయిపోయినాయి అయితే నిర్మాణం మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఆగిపోయింది ఏంటి అన్నప్పుడు దీనికి రివర్స్ రెండింగ్ పిలుస్తూ ఉన్నారు కొంత ప్రభుత్వ డబ్బులు మిగిల్చుకోవటానికి ఈ వేళ జనవరి ఒకటి నుంచి కూడా ఈ హ్యాపీనెస్ ప్రాజెక్ట్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతూ ఉంది తర్వాత ఆల్రెడీ ఏవైతే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి మనం ముందుగా అనుకున్నట్టుగానే వాటిని కూడా వేగవంతం చేయమని చెప్పారు అయితే వీటి కొన్ని నిబంధనలు చెప్పారు అవి ఏంటి అంటే ఎక్కడ కూడా ప్రణాళిక లేకుండా ఏ నిర్మాణం ఉండకూడదు అన్నీ కూడా ప్రణాళిక పరంగానే ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఈ రోడ్లు ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి సంబంధించి ఎనిమిది లైన్లు ఆరు లైన్ల చొప్పున రోడ్లు వేయండి ఈ రోడ్ల పక్కన కూడా కొంత ఖాళీ స్థలమైన వదలండి రోడ్లు అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా బాగున్నాయి ఓకే అనఫ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ రోడ్ల పక్కన ఖాళీ స్థలం ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని సుందరీకరణ కావచ్చు పార్కులు వేసి కావచ్చు డెవలప్ చేయండి తర్వాత దుబారా ఖర్చు ఎక్కడ కూడా ఉండకూడదని చెప్తూనే ప్రణాళిక ప్రకారం అంతా ఉండాలని చెప్తూనే ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఇమిడియట్ అనుకుంటారో అవి ముందు కంప్లీట్ చేయండి అంతే తప్ప నిర్మాణాలు సాగించి ఉన్నాం కదా అని చెప్పేసి ఇష్టమైన చేతులు ఏవి పెడితే అవి చేయొద్దు తర్వాత ఎంత వీలైతే అంత తక్కువలో అంతే స్పేస్ కూడా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయకుండా తక్కువ స్పేస్లోనే బెస్ట్గా మనకి వసతులు ఉండే విధంగా చూడండి పరిమాణం తగ్గించే విషయంలో కావచ్చు ఖర్చు తగ్గించే విషయంలో కావచ్చు ఎంత పాజిబిలిటీ అయితే అంత బెస్ట్ వేల మీరు ముందుకు వెళ్ళడం చెప్పారు ఈ వేళ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అధికారులు ఇప్పుడు ఈ రకంగా వచ్చినట్టయితే మౌలిక సదుపాయాలు కావచ్చు రోడ్లు కావచ్చు భవనాలు కావచ్చు వీటికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా యాజ్ ఎర్ లెస్ పాజిబుల్ కావాల్సింది పదిహేను వేల కోట్ల సార్ అని చెప్పడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమన్నారంటే ఏం
లేదు అంటే ఇప్పుడు సెక్రటరేటు అసెంబ్లీ హైకోర్టు ఇవి ఎలా అయితే ఆపుమని చెప్పారో ఈ వేళ మరికొన్ని ఆపుతారా ఏంటో తెలియాల్సి ఉంది బట్ ఈరోజు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే రాజధాని ప్రాంత రైతులు ఈ రోజు బట్టి కూడా రాజధాని ఉండిద్దా ఉండదని బాధపడుతున్నటువంటి ఈ టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పిలుపు ఏదైతే వినపడిందో వారికి చాలా చాలా తీగ అనిపించిందట లేట్ అయినా కానీ మొత్తానికి ఎట్టైనా క్లారిటీ ఇచ్చారా బాబు అని బట్ అగైన్ మరల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టిన అంశం ఏదైనా ఉంది అంటే బొత్స సత్యనారాయణ చెప్పాను కదా ఇందాకే ఇది గ్రామ పంచాయతీలా లేదంటే రాజధాని ఏరియాలో మున్సిపాలిటీలా లెక్క తేరాల్సి ఉంది అని దీనికి తోడు ఇంకో మాట ఆయన ఏమన్నాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడికి వస్తా అంటున్నాడు ఎందుకు శ్మశానానికి వస్తున్నారా అని అన్నాడు దాంతో ఒక ఎంత వాళ్ళంతా నొచ్చుకున్నారు దాంతో కొంతమంది అడిగారు ఆయన ఏంటి శ్మశానానికి వచ్చిందంటే రాజధాని ప్రతి మీకు శ్మశానం ఎలా ఉందంటే అలా కాదు నేను అంటుంది ఆయన అన్నీ ఎక్కడెక్కడ వదిలేసేసి మొత్తం శ్మశానం చేసి వెళ్ళాడు ఆ వేళ అన్నాడు అంటున్నాడు సో బొత్స గారు ఎప్పుడు ఉండే విధంగానే కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు కానీ బట్ క్లారిటీ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి దారిలోనే బొత్స కూడా ఇప్పుడు వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎప్పటిలాగే బొత్స రెండు మూడు అర్థమయ్యి అర్థం కాకుండా అంటూనే ఉంటారు ఆ వేళ అంటున్నారు కానీ ఈరోజు క్లారిటీగా ఒకటే ఒకటి కన్క్లూషన్ ఒకే ఒకటి ఏంటి అంటే రాజధాని అమరావతి ఈ అమరావతిలో రైతులకు ఏవైతే భూములు కేటాయించడం డెవలప్ చేయబోతూ ఉన్నారు బిల్డింగ్స్ కూడా సెక్రటరేట్ హైకోర్టు అసెంబ్లీ అదేవిధంగా ఆయా శాఖల డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే మెయిన్ మెయిన్వి ఇవి కాకుండా మిగతా అవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతూ ఉన్నారు సో నిజంగా రైతులకి సంబంధించి ఇది మాత్రం హ్యాపీ న్యూసే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సంబంధించి కూడా రాజధాని ప్రాంతం అది అమరావతి అని ఇక్కడి నుంచి గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు